皆さん、こんにちは。アンコウです。アンコウのオペラ砲弾、萌えよオペラ、第228回。今日は2022年の、えー、9月の15日です。はい。えーとーですね、えー、ちょっと、あの、しばらくぶりになりましたけれども、えーと、前回の動画を撮ってからですね、えー、札幌に行きまして、えー、約1週間ほど前ですかね、札幌行きまして、それで、えーと、3日間、えー、フィアの結婚の稽古をしてでそれからちょっと一時、えー、帰郷してそれから、えー、また、えー、手鏡ツアーに、えー、合流しました、はい、今ですね今日は、えー、佐賀県ですね佐賀県の武雄温泉というところに来ております、はいえー、とここはねずっと昔にも、えー、僕が、えー、と演出助手をしておりました僕の師匠である今井信明先生の演出の、えー、藤原歌劇団のふれあいカルメン公演でね来たところで、えー、懐かしいとこですねはい、えー、この今泊まってるこうホテルにもね温泉がついててまだ温泉,温泉入ってないんですけどちょっと後で入ろうと思うんですけど、えー、とちょっとね熱い温泉だったことを覚えていますけれども、まあ、いずれにしてもねまた九州に行ってこれて、まあ、僕はあの九州鹿児島県の出身でうちの父も母もまあもう先祖代々ずっとあの九州鹿児島の人鹿児島または宮崎の人間なのであのやっぱりなんか来るとねあの自分にしっくりくるなと食べ物とかもそうだしまあお酒はもちろんなんですけど来るなっていうところがあって、えー、非常になんか、えー、幸せな気持ちになりますねはいまあ明日までの滞在です明日は、えー、夜に帰って、えー、そこからですねあのかなり久しぶりにちょっと落ち着いて、えー、東京で仕事ということになっていきます。はいはい、えっ、ー、とフィアロン結婚ねあのなかなかいい感じになってきました、えー、と今回ね荒通しを最後にやったんですけど、まあ、ちょっと時間の関係でね一番最後のところができなかったのはちょっと残念でしたけどもでも内容的には非常にこう充実してきましたね。えー、今回はねキャラクターを作るということを目標にしてねみんなでやったんですけどまあもちろんあのそれぞれにあの役も、えー、まあ役の難易度って言ったらちょっと何が難易度なのかっていうのもあるけどまあ要は露出度が高ければ高いほどいろいろそこに段取りもあるわけだしだから、えー、難しいと思うんですけどもでもまあ僕は自分が歌手時代にやっていた経験でね僕はどちらかというとそのえっ、ー、と難易度あの露出度の多い人の役よりも一声の役とかそういうのをやらされた時の本当に大変でものすごい悩んだ経験があるんですねもう松本重隆先生とか中村圭一先生とか栗山正義先生とかねもうそういう先生方にはもう散々なんかねこの人は一体何を言ってるんだろうみたいなこうこっこっちだって言われてこっちをやるとこっちだって言われるみたいなまあそれね多分今も僕も同じようなことしてるような気もするんですけどもなんかそのたんびに何て言うんですかねこうあのとんちとかそんなんじゃないと思うんですけどもあの全問答とかねでもないと思うんですけどもねまあただ単に僕がつさなかっただけだと思うんですがえー、一言のために本当にそういう苦労した。覚えがむちゃくちゃあります。はい。なので、まあ、今回はそういう中でですね、すべての人がだからいろいろ違う課題を持っているわけですね。当然ね。合唱団といっても合唱団の中の立ち位置、今回僕はもうみんなにそれぞれの役をつけてるんで、そうすると、えー、ただ単にそこで出てきてあの曲を歌うとかいうものではもうまあやないですから、そこのところの難しさっていうのはね、あるんじゃないかなと思うし、ソリストの場合にはもうさらにそこにね、性格的な、えー、技術的な難しさもあったりとかあとはやっぱアンサンブルオペラですから周りの人とこう一緒にやってくってね今回あの、えー、もうそろそろそろそろですねそろそろ多分今日あたりだと思うんですけど正式に発表になりますんで発表になったら改めて僕もまた動画出しますが、えー、ダブルキャストでね、えー、でまあそれにカバーキャストもいるということなのでそれぞれみんな個性が違いますしね僕はその個性は大歓迎だと思いますただただそれがその人の個性でとどまっているうちは僕はそれ絶対ダメなんですけどやっぱりそこでその役にスザナスザナ,ナスザナフィガロなフィガロに挑戦するってことがね何よりも大事なんで、えー、そのフィガロやスザナコンテコンテサケルビーのたちたちがね
それぞれに、えー、違う色とか違う輝きで、えー、出てくればいいなと。まあ、次に札幌に行くのはもう11月の末でね、えー、そこまで皆さんがどれぐらいそれを熟成させてくれるかな、ちょっと楽しみですね。はい。まだ道はでも本当に前半戦が終わったこれから中盤戦になっていくので、ま,あ、また、えっ、ー、と、いろいろご報告していきます。それで、えー、っと、まあ、戻って、あの、ツアーに戻ってきてね、えー、手鏡公演があったんですけど、えーなかなか今回ね、ちょっと難しかったのが、手が、まあもう手鏡のっていうのは、えー、その体育館でね、やってるんですよ。体育館の、えー、僕が昔自分が歌手だった頃に、まあ制作などもしておりましたね。アツカンパイに行ったところで僕の師匠の山田紀子の、えー、手伝いをしながら過ごしていたの、僕の30代なんですけど、その時の学校公演というのは全部舞台を使ってやったんですね。だから体育館に行って体育館の舞台、舞台を。で、体育館の舞台といっても広さも違うし、奥行きも、まあ、間口と言いますけど、前のところ、これもね、奥行きも。全部違うので、えー、もちろんそれも非常に難しいんですけど、ただ、えー、そ、それはまあ、時によっては非常に狭い空間であったりして、やっぱり、あのー、舞台からお客さんに見せるという一方通行のものになりがち、なんですね。まあ、これ、いたし方ないこと、普通の劇場でもみんなそうですね。なんです。なので、まあ、今回のこれは手鏡というのは、舞台が、えー、初めは結婚式場から始まるんですけどね、途中で、えー、そのまあ事件がある事件があって、そこから、その、式場を急遽変わることになって、それで、その、新郎が勤めてる学校の体育館で、披露宴やるということなので、まあ、学校あ体育館とは言ってないんですが言ってないんですけど学校のどっかでやるんですけど、まあ、体育館だということに一応してなのでそのこの劇場のこの物語の中の世界というものがどっかでそのこれを上演する学校の人たちの世界にかぶ、えー、ってくるという、まあ、僕がよくやるどの,どの演出でもほとんどやることですけどもこの二重の世界をこう作ってねやるんですね、はい、なのでそこに登場する、えー、生徒参加があるんでこれ結構重要なたちあの役を担ってるんですけどもは、えー、この世界の中の人でありにいる、えー、ある、まあ、新潟県長岡市の中学校の中学校の生徒でありですねでもその、えー、僕たちが訪れる学校の、えー、小学校もありますが小学校中学校の生徒であると。いうとどっかそういうねこのオーバーラップ感みたいなものっていうこのところをちょっと大事にしているんですねで、えー、ですのでどこに行っても毎回変わるんですけどただ通常ですね今までだと大概ね一つの県で結構何校かやっていくことが多かったんですよそうすると結構体育館の作りとかが似たようなところが多くてですので今まで今年が8年目なんですけども全部あの年ごとにねちょっと攻め方が若干違うとか事前にもらうって情報でねえー、言うんですけど今回はねなんと,、えー、と最初が、えー、と熊本県でしたね熊本県の天草市,市,市で次がは熊本県の山形市っていうところでそれでその次が、えー、と長崎の西海市っていうところでそれで昨日やったのが、えー、と福岡の、えーえー、と大東っていうところですね,ねなので県がね、まあ、ほとんど違うんですよ。で、今日佐賀、この、あ、明日が佐賀じゃないですか。だからこれ北、北九州というか、えっ、ー、と、この、えー、東中海側の、えー、にある県をこう、トントントントンと回ってくるね。そうするとね、学校のこの体育館のことみたいなのがど、どこも全部違うんですよね。だからそこにこうアジャストしていくのがちょっと難しくて、まあ僕はその途中の、ね、二校はい、い、ちょうど札幌に行ってていなかったんで、あの、まあ、でもビデオとかではもういつも報告来てるし、それ見ながらいろいろ変えたりするところの指示は出しているので、あれなんですけど、えー、まあ、で、途中にその再開始のはね、ホール公演だったりもしたんですね。で、そうすると全くまたいろんなことが違ってくるし、ということでね、そのあたりの技術的な難しさが今年はものすごくあります。あります。あり、ありますね。うん。で、まあ、まだ次の。明日の学校もね、実は2公演あるもので、なかなか、あの、これ2公、1日2公演やるのはなかなか難しいレベル、あの
、上演スタイルなんですよ。だから、まあ、もしかしたら、これを明日の学校の公演見られる生徒さんとか、その親御さん、これご覧になってるかもしれませんけどね。ちょっと毎回そういうね、ハードルを超えながら私は作っているんで、そのあたりも注目して、ただまあ、昨日も団長のそのミラマーレオペラの代表の松山理子さんがおっしゃっていたようにね、もうここ、ただ唯一の、えー、バージョンなんですと。昨日は音っていうところでしたけど、音のバージョンなんですってことね、力説されてました。えー、それ大変重要なことですね。一期一会ですよ。ね、はい。ということで、まあ、一期一会のその出会いのためにね、まあ、また、えっ、ー、と、今日はちょっと、あの、スタッフ班が行って、えっ、ー、と、仕込みをして、明日、えー、キャスターもそこに行って、公演ということになるんですけど、最後まで頑張っていきたいと思っております。はい。ということで、えー、この一週間ほどのご報告でした。えー、これからもまたいろいろ報告していきますので。えー、でもね、えっ、ー、と、九州なので、えっ、ー、と、やっぱり暑いんですけど、ただ、えっ、ー、と、あの、風は少し涼しくなってきましたね。だからやっぱり、秋の気配で。この間は札幌に行った時は中秋の名月が綺麗に出ていましたけど、今はもう半月になってきましたけどね。今日もちょっとこう、外に見える、この竹温泉の、えー、マッチングはね、なかなか穏やかな雰囲気で、後でちょっと散歩に出てみようかなと思っております。はい、それでは皆さん、今日も良い一日を。